അങ്ങയുടെ അച്ഛൻ എന്ന് പറയുന്ന കവിത അത് കേട്ടിട്ടുള്ളവരുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ കവിതയുടെ രണ്ടുപേരും ചൊല്ലാം ീഷികൾ പണ്ടേ പറഞ്ഞതാണിമ്പം തുളുമ്പും ഈ ലോകതത്വം എങ്കിലും ഞാൻ നിന്റെ അച്ഛനല്ലേ ഇത്തിരി സ്നേഹത്തിന്നർക്കനല്ലേ അച്ഛനു നീ സ്വന്ത രക്തം അല്ലച്ഛന്റെ ആണന്റെ അംശം ഹൃദയത്തിൽ തൊടുന്ന കവിത അത് കാരണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ നോക്കുന്നത് ഞാൻ ആറു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് യുവാന കോളേജിൽ നിന്ന് ഈ പാല കോളേജ് അധ്യാപന ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ചു പോകുന്നു പൂർണ്ണമായി നാടകത്തിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ച് അത് ഞാൻ പോകുന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് പകരം വന്നത് ആക്ച്വലി ഒരു എം എ മലയാളത്തെ രാജകുമാരി എന്തായിരുന്നാലും ഞാൻ ഈ എല്ലക്കല്ല് പള്ളിയിൽ ഒരു നാട് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടെ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ നാടകം ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ ഈ നാടുകളിലൊക്കെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് നാടകങ്ങളുടെ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് വൃത്തിയായിട്ട് വൃത്തിയായിട്ടൊന്നുമല്ല സമയബന്ധിതമായിട്ട് ഞാൻ നാടകം ചെയ്ത് തീർക്കും അതിനിപ്പോൾ ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ ദാക്ഷിണ്യം ഇല്ലാതെ മേടിച്ചു ആകപ്പാടെ ഉള്ള ചിട്ട എന്ന് പറയുന്നത് നാടകത്തിൻ്റെ അത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ദിവസം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിൽ ആ കഥാപാത്രം ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കും അത് അതിന് എന്ത് തരത്തിലുള്ള ശിക്ഷണ നടപടി ഞാൻ ഒരു രക്ഷയായിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ കോളേജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പാൾ അദ്ദേഹം മരിച്ചു പോയി മോഹൻ സാർ എം സി മോഹൻ കുമാർ എന്ന് പറയും പക്വമതിയായ ഭയങ്കര ഹൃദയവിശാലതയുള്ള എപ്പോഴും വല്ലാത്ത ഓർമ്മ അത് തന്നെ അപ്പം അങ്ങേരും അങ്ങേരുടെ അനുജനും അന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ജോയ് സാർ ഞാൻ വിചാരിച്ച് നാടകം കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ അത് നാടകം കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതല്ല അവര് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പം ഏഹിച്ച് എന്താ സാറേ വെറുതെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്നോട് ഈ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ജോയി സാർ പറഞ്ഞത് സാറ് കോളേജിലേക്ക് വന്നു പുള്ളിയൊരു സമ്മതിക്കുന്നില്ല ഏഹിച്ചെന്ത് പുള്ളിയൊരു സമ്മതിക്കുന്നില്ല പുതിയ സാറിനെ അവർക്ക് അംഗീകരിക്കാനും പറ്റുന്നില്ല അതിന് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടും പുള്ളിയുടെ ഒരു ഫീബിൾ വോയിസ് ആണ് അത്ര മോശമല്ലാത്തതാണ് നമ്മുടെ ഈ പിന്നെ ഇടിമുടക്കം പോലെ ഇതിങ്ങനെ ഹോളിനകത്തേക്ക് കിടന്ന് ഇടിക്കുന്ന കാര്യം ശീലിച്ചു പോയി ഈ കുട്ടികൾ ചാച്ചന്റെ ഇത്ര ഭാഷ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്താ പക്ഷെ ചാച്ചന്റെ കറിയില്ലാത്ത ശബ്ദമായിരുന്നു അതായത് ചാച്ചൻ ശരിക്കും ഇത് സംസാരിച്ച ഒരു അഞ്ഞൂറ് പേ ഒരു ആയിരം പേര് ഇരിക്കുന്ന ഒരു സദസ്സിൽ മൈക്കില്ലാതെ അവരിലേക്ക് വിളി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നൂറ് ശതമാനം എത്തിക്കാൻ പ്രാപ്തനായിരുന്നു അത് പിന്നെ എനിക്കങ്ങനെയോ ഇതിങ്ങനെ കിട്ടി അങ്ങനെ ഞാൻ പിറ്റേന്ന് കോളേജിൽ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ചമ്മിയാണ് ചേർന്നത് ഞാൻ പിള്ളേരെല്ലാം യാത്ര പറഞ്ഞു പോകുന്നു ഇനിയില്ല ഞാൻ ഈ പരിപാടി വന്നു ചെന്നിട്ട് ഞാൻ രാജക്കാട് ടൗണിൽ ചെന്ന് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആരോ പിള്ളേർ കണ്ടു നമ്മൾ അവൻ കൂടി ചെന്ന് കോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പി വൈ സാർ വന്നിട്ടുണ്ട് ചെല്ലു ജോസാറ് വിളിച്ചു ചെല്ലു പി വൈ സാറേ അപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ഇവിടെ പിള്ളേർ ഇങ്ങനെ ഈ കൂട്ടം കൂടി കൂട്ടം കൂടി വരുന്നു ഞാൻ ചമ്മിയാണ് ഇങ്ങോട്ട് കയറി ചെല്ലത് കാരണം യാത്ര പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഇടത്ത് രണ്ടു മാസം കഴിച്ച് വീണ്ടും തിരിച്ച് കയറി ചെന്ന് ആൾക്കാരല്ല അങ്ങനെ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ചെന്ന് കയറി അപ്പൊ ക്ലാസ്സിൽ കയറി ക്ലാസ്സിൽ ചെന്ന് കയറി കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നും പെട്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര ചമ്മലായി ഞാനിങ്ങനെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാവുക പറഞ്ഞപ്പോ ഒരുത്തിന് അവിടെ എഴുന്നേറ്റ് വന്നിട്ടേ ഡാഷ് പോകാൻ പാത്തിയാരെ ഇനി ഞങ്ങൾ ഈ കോളേജിൽ നിന്ന് പോകുന്ന അത്രയും കഴിഞ്ഞ് ഇവിടുന്ന് പോയ മുല്ലക്കാരൻ തോട്ടത്തിലിട്ട് കല്ലെറിഞ്ഞു അവൻ വല്ലാതെ എന്താ എന്നിട്ട് അവൻ കരയണം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ ഈ പിള്ളേരെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയത് എന്റെ തെറ്റാണ് 
കാര്യം ഞാൻ വേറെ നല്ല നാടകം പൂർണ്ണമായിട്ട് നാടകത്തിൽ മുഴുകുക കുറെ നാടകങ്ങൾ എഴുതാം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചാണ് എത്ര വർഷക്കാലം സമാന്തര സ്ഥാപനം ഞാൻ എട്ട് വർഷം എട്ട് വർഷം പല സ്ഥാപനങ്ങളിൽ തിങ്കള് ചൊവ്വ ബുധൻ വ്യാഴൻ ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ രാജക്കാട് ഗോപാവന കോളേജ് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് രാജകുമാരി ലക്ഷ്മി കോളേജ് വെള്ളിയും ശനിയും പൂർണ്ണമായിട്ട് ബസന്മാരി ഫിനിക്സ് കോളേജ് അങ്ങനെ മൂന്ന് സ്ഥാപനങ്ങൾ അപ്പോൾ ആ ഒരു കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ കൂടുതൽ ഈ സിനിമാ രംഗത്തേക്ക് ഡബ്ബിംഗ് രംഗത്തേക്കൊക്കെ അങ്ങേക്ക് കടന്നു പോകാനായിട്ട് വഴിയൊരുങ്ങിയത് പാരൽ കോളേജിലെ ജീവിതം കഴിഞ്ഞിട്ട് ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴില് ആണ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ ഞാൻ വിവാഹത്തിനായി എറണാകുളത്തേക്ക് താമസം മാറ്റി ഒന്നിൽ പാരൽ കോളേജ് അല്ലെങ്കിൽ കലാ ഫീൽഡ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആലുവലിക്ക് താമസം മാറ്റുന്നു അവിടെ ചെന്നതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ആലുവ യവനികേർ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ അപ്പൊ അവിടെ നടനായിട്ട് ഞാൻ നാടകം എഴുതുക എന്ന് അറിയാവുന്നത് വളരെ ചുരുക്കം ആളുകൾക്ക് ഞാൻ നാടകം എഴുതുന്ന ആളാണ് പിന്നെ വെച്ചാൽ എൻ്റെ നാടകങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഗുണവും ദോഷവും തികഞ്ഞ ആർട്ടിസ്റ്റിന് മാത്രമേ എൻ്റെ നാടകം കളിക്കാൻ കാരണം വെച്ചാൽ ഞാൻ നടനായതിന് ശേഷമാണ് എഴുത്തുകാരനായത് അപ്പോൾ എന്നിലുള്ള നടനേക്കാൾ ശക്തമാണ് എന്നിലുള്ള നാടകക്കൃപ്പ ആ കാര്യത്തിൽ അപ്പോൾ അവിടേക്ക് എറണാകുളത്തേക്ക് വഴി മാറുക മാത്രമല്ല എന്താ മൊത്തത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ജീവിത ചിത്രം തന്നെ അത്രയും നാളും നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന തൊഴിലല്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് നാടകം അപ്പോൾ നാടകം കളിക്കാൻ അങ്ങനെ ചെന്ന് ആദ്യത്തെ ആ വർഷം തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടില് യമനിക കളിച്ചു ആലുവ യമനിക അത് കഴിഞ്ഞ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിൽ ഞാൻ വേറെ എൻ്റെ തന്നെ ഒരു നാടകം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേര് കൂടിച്ചേർന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു രാമപുരത്തുകാരുടെ ജീവിതത്തെ ബേസ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ആ നാടകം വേറെ വേറെപ്പെട്ട സമിതികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളെ കൊണ്ട് നാടകം വായിച്ചു ആ നാടകം വായിച്ച് കേട്ടിട്ട് കോഴിക്കോട് സംഘം തീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് കെ ടി സാർ നാടകം എഴുതിക്കൊണ്ടു ആ ആ നാടകം കൊണ്ട് വായിച്ച് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പേരുണ്ട് നാടകം എല്ലാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു വിൽസൺ ആ ജോസ് ഈ നാടകം നമുക്ക് കളിക്കാം അപ്പൊ എനിക്കത് ഭയങ്കര കാരണം വെച്ചാല് എട്ട് കഥാപാത്രങ്ങളാണ് പക്ഷേ എന്താ സംഭവം എന്ന് ചോദിച്ചാല് എട്ട് വേഷം ജോസ് തന്നെ കളിക്കും അങ്ങനെ എനിക്ക് നാടകം കളിക്കാൻ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ആർട്ടിസ്റ്റിനെ കൊണ്ട് ഈ എട്ട് പേരുള്ളത് സാധാരണ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സമിതിയിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് നല്ല ആർട്ടിസ്റ്റ് ബാക്കിയുള്ളതല്ല ഈ സപ്പോർട്ടിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് ആർട്ടിസ്റ്റ് മതി പക്ഷെ ഇത് ഒരു ആവറേജ് ആർട്ടിസ്റ്റിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത്രയും വൈകാരിക ഇതുള്ള നാടകമാണ് വൈകാരികത അങ്ങനെ അതായത് ആ നാടകത്തിന് നൂറ്റി ഇരുപതിലധികം മ്യൂസിക് നോട്ടുകളുണ്ട് അപ്പം അത്രയും മ്യൂസിക് നോട്ട് സാധാരണ ഒരു എൺപത് നോട്ട് എൺപത്തഞ്ച് നോട്ട് എഴുപത് നോട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീരേണ്ടതാണ് അപ്പം അത്രയും കൂടുതൽ നോട്ട് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും കൂടുതൽ ഇതിന് ഈ വൈകാരികത ഉണ്ടാകും മുഹൂർത്തങ്ങൾ മുഹൂർത്തം ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ആർട്ടിസ്റ്റ് അതുപോലെ അതാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തൃശ്ശൂർ രാജപുത്ര ശകുനി എന്ന് പറഞ്ഞ നാടുകൾ മുന്നൂറ്റി ഒരു വർഷം തന്നെ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തേഴ് നാടുകൾ ആദ്യത്തെ വർഷം രണ്ടാമത്തെ വർഷം അത് കുറെ കളിച്ചു രണ്ടാമത്തെ വർഷം ഞാൻ അവിടുന്ന് മാറി മാറിയതല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മാറ്റിയതാ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് വലിപ്പമില്ല പലപ്പോഴും ഇപ്പൊ ഭീഷ്മർക്ക് ശബ്ദം കൊടുത്തരാ ഏതൊരു സീരിയലായിരുന്നു അത് മഹാഭാരതം മഹാഭാരതം മഹാഭാരതത്തില് അത് എത്രത്തോളം എപ്പിസോഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു പത്തഞ്ഞൂറ് എപ്പിസോഡിന് മുകളിലുണ്ട് അപ്പൊ അതല്ല എറണാകുളം കേന്ദ്രീകരിച്ച് അല്ലല്ല അതല്ല മദ്രാസ് ആ മദ്രാസ് ബേസ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ചിലധികം സീരിയലുകൾ മദ്രാസ് ബേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത് അവിടെ പോയി രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് തുടങ്ങിയ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് വരെ ഒരു ഒൻപത് വർഷക്കാലം മദ്രാസിൽ ഞാൻ മാസത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അപ്പോൾ നാലഞ്ച് ദിവസം അവിടെ നിൽക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിന് ശേഷം ഇപ്പൊ ഇതുവരെയുള്ള ഒരു കാ
അങ്ങയുടെ സിനിമ നാടക സീരിയൽ രംഗത്ത് അല്ലെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു അതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാല് നാടകം കളിക്കുന്ന വേദികളിലെല്ലാം അല്ലെ നാടക സമൂഹങ്ങളിലെല്ലാം എനിക്ക് മികച്ച അഭിപ്രായം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയത് ആളിന് വലിപ്പമില്ല എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നം അപ്പോഴും നിലനിന്നിട്ട് അപ്പൊ അത് അത് ഞാൻ എന്റെ ശബ്ദത്തിന്റെ ആനുകൂല്യം കൊണ്ട് ആ ഒരു പരിമിതിയെ ഞാൻ മറികടക്കുക ആദ്യ സ്റ്റേജിലേക്ക് ചെന്ന് കയറുമ്പോ ഈ ശൗനി കളിക്കുമ്പോ എന്റെ മകനായിട്ട് കളിക്കുന്ന ശൗനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറടി ഒരിഞ്ഞു പോകണം കനത്ത ശബ്ദമുള്ള അപ്പൊ അവനിങ്ങനെ വരച്ചു നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് അപ്പനായിട്ടുള്ള സുബല മഹാരാജാവ് വരുന്നത് സുബല മഹാരാജ ഒരു പീരപ്പെട്ടിക്ക പോലെ കഴിയാം അപ്പൊ ആൾക്കാര് ഒരു ഒരു മർമറിങ് ഉണ്ടാകും സ്വാഭാവികമാണ് അതെ അതെ പക്ഷെ ഞാൻ മൈക്കിന് മുമ്പിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ പെട്ടെന്ന് അത് സൈലൻസിലേക്ക് പോയി മാറുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ കയറുന്നത് നോക്കിയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഈ മൈക്ക് കൂടെ എന്റെ ശബ്ദം കയറി പിന്നെ ഞാൻ വൈകാരികത പൂർണ്ണമായും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ശരീരം പൂർണ്ണമായും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നാടൻ കളിക്കുന്നു വെറുതെ ഇങ്ങനെ നാടൻ കളിക്കാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം ഇല്ലാത്തതാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ കൊണ്ട് കളിപ്പിക്കാറില്ല അത് എന്റെ നാടക ശിശുമാർക്ക് ജീവിക്കുന്ന ഒരു നാടക ശിശു അപ്പൊ ഈ ശിശുമാർക്ക് അറിയാം ആ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ യാതൊരു ജാമ്യം എത്ര നാടകങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാന് സംവിധാനം ചെയ്ത് അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു അമ്പതിന് മുകളിൽ നാടകങ്ങൾ സംവിധാനം മാത്രം നിർവഹിച്ചിട്ട് പത്തിരുപത് എണ്ണം ഇവരുണ്ടാവും പിന്നെ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് രണ്ട് നാടകം ചെയ്ത് ഈ രാമപുരത്ത് വാര്യർ പിന്നെ അതനുസരിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ രണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടില് ചെയ്തു ആ നാടകം സംവിധാനം ചെയ്യാൻ വന്ന് സുന്ദരൻ പനങ്ങാട് എന്ന് പറയുന്ന നാടകർത്തും പുള്ളിയുടെ സമിതിയായിരുന്നു അവരെ കഴിഞ്ഞു പുള്ളിക്ക് ഇത് ഈ താങ്ങാൻ പറ്റൂലാത്ത ലോഡായി ഈ സാധനം പുള്ളി ഇട്ടിട്ട് പോയി അതിന് ഞാനാണത് സംവിധാനം ചെയ്ത് സെബി നായർ മുതലെ കൊണ്ട് ഈ മ്യൂസിക് എടുപ്പിച്ച് നാടകം ആൾക്കാർക്ക് പക്ഷെ അത് എല്ലാം കളിക്കുന്നതിന് പറ്റിയ നൂറ് ശതമാനം ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇത് എളുപ്പത്തിൽ കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നാടകം അല്ല അതിപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കയ്യിലിരിക്കുന്നു അതൊരു പക്ഷേ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു ആലോചന ഞങ്ങളുടെ ഈ ഡബിങ് മേഖലയിലുള്ള സീരിയൽ ഡബിങ് മേഖലയിലുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളെല്ലാം കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് മിടാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഘടന ഉണ്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ട് ആറ് മാസമായി വളരെ മെച്ചപ്പെട്ട പല പ്രവർത്തനങ്ങളും അത് കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു പക്ഷേ അവർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ആ കാണുന്നത് കാരണം ഡബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ മഹാഭൂരിപക്ഷം ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ് ഈ ആർട്ടിസ്റ്റായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും എത്തിപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ട് സാധിക്കാതെ വന്നാണ് ഈ ഡബിങ്ങിൽ വന്ന് ചേരുന്ന കുറേ ആളുകൾ അപ്പൊ അത് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ എഴുതിയ സോഷ്യൽ നാടകങ്ങളുണ്ട് എൻ്റെ അരുമക്കിളി തൂവൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നാടകമുണ്ട് അതിങ്ങനെ ഈ മയക്കുമരുന്നിനും ആ മദ്യത്തിനും പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥ രാഷ്ട്രീയ ബന്ധം അതൊരു അവിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ടാണ് ഞാനത് തുറന്ന് പറഞ്ഞ കൂട്ടുകെട്ട് ഞാനത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് എഴുതിയ നാടകം അന്ന് ഞാൻ ഇത് ഇങ്ങനെ ഈ കാലഘട്ടത്തെ അന്ന് ഞാൻ അത് ഇതുപോലെ കുറിച്ച് വെച്ചിരുന്നു അപ്പൊ ആ നാട് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇടുക്കിയിലൊരു ഭാഗത്ത് കൊണ്ട് കളിച്ചിട്ട് അവിടുന്ന് നാടൻ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ ആ നാടത്തില മുത്തച്ഛന്റെ ഭേഷണം ചെയ്ത നാടാ ആരംഭിച്ചു ഞാനാണ് എന്നോട് ചോദിച്ചു ഈ നാട് എഴുതിയത് നിങ്ങൾ തന്നെ എനിക്ക് ഇന്ന് പോയി കഞ്ഞി കുടിച്ച് കിടന്നുറങ്ങാൻ പറ്റിയത് എന്നെ ഇത് വല്ലാതെ ആഴത്തിൽ ഗ്രേറ്റയാടി അതൊക്കെ എനിക്ക് കിട്ടിയ അത്തരത്തിലുള്ള ഈ നാടകാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് അതിന് വല്ല മത്സര വേദികളിലും പലപ്പോഴും വിധികർത്താവായിട്ട് തന്നെ പല മത്സര വേദികളിൽ ചെല്ലുമ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് പഴയ കാലഘട്ടത്തിലെ പോലെയാണ് നാടകങ്ങൾക്ക് മൊത്തത്തിൽ മാറ്റം നാടകത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തിയേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന അതായത് ഇപ്പൊ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയുടെ ഒരു സ്വാധീനം ഈ മത്സര വേദികളിലല്ലാതെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ കാലിന തീനി എന്ന് പറഞ്ഞ തൊടുപുഴ കരിങ്കുന്നം കളിച്ച് കാലിന തീനി അതേ സമയം തന്നെ വൈക്കം കാർ കളിക്കുന്ന തീന്മേശ്വര ദുരന്തം അത് രണ്ടും രണ്ട് രണ്ട് തലങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന അല്ലെ സരത കണ്ട് രണ്ട് നാടകം അതിൽ എ
കഥകളി പഠിക്കാതെ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു കഥകളി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ അതിൽ നിന്ന് എന്ത് സ്വന്തമാക്കും എന്ത് മനസ്സിലാക്കും താളബോധമില്ലാത്ത ഒരാൾ കച്ചേരി പോയി ആസ്വദിക്കുമോ സാധിക്കുമോ ഇല്ല അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള നാടകങ്ങൾ നല്ലതാണ് അതങ്ങനെയുള്ള സംസ്കാരമുള്ള ഒരു ജനത അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ളവൻ്റെ മുമ്പിൽ ചെന്നേച്ച് ആ സാധനം അവതരിപ്പിച്ച ആ അത് കൊള്ളാം ഇത് അല്ലാത്തതിൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ട് ഈ സാധനം കെട്ടുകാഴ്ചയായിട്ട് കൊണ്ട് അവതരിപ്പിച്ച് അല്ല ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞു എനിക്ക് അക്കാര്യത്തിൽ വലിയ അറിവില്ലാത്ത കുങ്കുമത്തിൻ്റെ ഗന്ധം അറിയാതെ അത് തന്നെ അത് തന്നെ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ സമ്മതിക്കാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെയെല്ലാം സാറി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്കും ഇപ്പം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ശരിക്കും ഭീഷണമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് അല്ലേ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് സാറിന് മനസ്സിലാക്കും ഞാനൊരു പത്ത് ഇരുപത് കൊല്ലം മുമ്പ് ഒരു നാടകം ആകാശവാണിക്ക് ഒരു നാട് എഴുതി അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് എന്നെ ചെയ്യണമെന്നാർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പഞ്ഞു കൊടുത്ത് കഞ്ഞി കുടിച്ചു കൊടുത്തത് ദൈവത്തെ വാർത്ത ഇങ്ങനത്തെ സാധനം കൂടി ഇങ്ങനെ പോരണ്ട് കാരണം അത് അന്ന് വിവാദ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വിഷയത്തെ ബേസ് ചെയ്താണ് ഞാൻ ഈ നാടകം പലപ്പോഴും റേഡിയോയ്ക്ക് അത് പറ്റത്തില്ല ഇല്ല അപ്പൊ അത് മാത്രമല്ല സാറേ ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ എന്താ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ എഴുത്തുകാരൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഴുത്തുകാരൻ്റെ സത്യസന്ധത എന്ന് പറയുന്നത് കുറഞ്ഞ് 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 ഇതിപ്പോ ഒരു ഒരു നേരിയ വര മാത്രമായിട്ട് അല്ലേ ശരിയല്ലേ അതിന്റെ രണ്ട് കാരണം ഒന്ന് ഇവിടുത്തെ അമിതമായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ അതിപ്രസം അപ്പോ ബാഹുബലി ഒടിയൻ ഡാം തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പിന്നെ എത്ര ഏതൊക്കെ സിനിമകളാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇതൊന്നും ഓർത്ത് വെക്കാറില്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ ബാഹുബലി പറഞ്ഞ അത്ര ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടി ചിത്രമായിരുന്നു ഓർത്ത് വെക്കണം പിന്നെ അഞ്ചാം പാതിര പിന്നെ ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു പടം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മലയാളം പടമാണ് അതൊരു കന്നഡ നടന് വീടി ഡബ് ചെയ്ത് എനിക്ക് എന്റെ പേരെടുത്ത് എത്ര പേർക്ക് ശബ്ദം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു പത്ത് മുന്നൂറോളം ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് കിട്ടും കാരണം ഇവരാരും ഞാൻ നേരിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ നേരിട്ട് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള രണ്ട് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഒന്ന് നാസർ സാർ അങ്ങനെ ഒരു നാടക പ്രവർത്തകനാണ് നാസർ സാർ ബേസിക്കലി നാടക പ്രവർത്തകൻ അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഡബ് ചെയ്യാറുണ്ട് എനിക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സുഖം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാനും നാടക പ്രവർത്തകനാണ് അപ്പൊ ഈ നാടകത്തിന്റെ താളവും ഈ സിനിമയുടെ താളവും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒന്നായിരിക്കേണ്ടതാണ് താളമാണ് സാറേ ഒരു സാധനത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് താളം പ്രത്യേകിച്ച് അഭിനയമില്ല റിതമില്ലാതെ ഒരു സംഭേഷം ചെയ്ത പാട്ട് പാടുമ്പോൾ താളമില്ലാത്ത പാട്ട് കേൾക്കുന്നത് വലിയ സാധനം അത് എന്തോ ഒരു എന്തോ ഒരു അരോചകത്വം സൃഷ്ടി പാറപ്പുറത്ത് തൂമ്പായിട്ട് വലിക്കും ആ എന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങേർക്ക് ഡബ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും വലിയ സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങേർ ഭയങ്കര റിതമിക്കായിട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഈ മൗനം സമ്മറു എന്ന് പറഞ്ഞ് സീരീസ് ആയിട്ട് വന്ന് അഞ്ച് ഇതായിട്ട് വന്ന് അതിൽ മൂന്നാമത്തെ മൗനം സമ്മറത്തിലെ വില്ലൻ അത് പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ പുള്ളി ബിഹാരി നടന്നാൽ പറ്റാം അതിൻ്റെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വലിയ പൊക്കോ ശബ്ദം കയറിയ ശബ്ദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ശബ്ദത്തെക്കാൾ ബാസാണ് എൻ്റെ ശബ്ദം അതിങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഈ ഒരു എന്താ ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ മോഡുലേഷൻ വോയിസ് മോഡുലേഷൻ ഇതിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പാമ്പ് കുറിയ പാമ്പിൻ്റെ മൂർഖൻ കുറുകുന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അത് ചീത്തുന്ന പോലെ എന്തോ ഒരു പ്രകടനമാണ് ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും സുഖിച്ച് ഡബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇത് രണ്ടും ഈ ഡബിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് എറണാകുളം കേന്ദ്രീകരിച്ചാണോ മിക്കവാറും എറണാകുളം മദ്രാസ് വല്ലപ്പോഴൊക്കെ തിരുവനന്തപുരം ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന എറണാകുളത്താണ് എറണാകുളം വീട്ടു വിശേഷങ്ങൾ വീട്ടു വിശേഷം വൈഫ് ഇൻഫോ പാർക്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ബാക്കി ഒരു മോളേ ഉള്ളു മോള് എൽ എൽ ബി രണ്ടാം വർഷം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ജോസ്ഗിരിയിലെ വേരുകൾ ജോസ്ഗിരിയിലെ വേരുകൾ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ആഴത്തിൽ വേരുണ്ട് ഞാൻ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം ഇവിടുന്ന് പോയിട്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾക്കല്ല എന്നെ അറിയാം ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതിലേ വരും പിന്നെ എനിക്കിവിടെ അത്രയും അടുപ്പമുള്ള സുഹൃത്ത് ഞാൻ ജനിച്ചു തുടങ്ങുന്ന അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ജന്മനാട് എപ്പോഴും ഒരു എന്താ വല്ലാതെ ആഴ്ചയിൽ മാസത്തിലൊരിക്കൽ എനിക്ക് മാസത്തിൽ ഒരു
പിന്നെ നാടക അഭിനയം തിരക്കഥ തിരക്കഥ ലൗഡ് സ്പീക്കർ അതിന്റെ കഥയ്ക്കാണ് കിട്ടിയത് കഥ സൂര്യത്തി വിട പോലും പിന്നെ അങ്ങനെ പുരസ്കാരം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് എത്ര സിനിമകൾക്ക് തിരക്കഥകൾ എഴുതി തിരക്ക് ഞാൻ ഒറ്റ പടത്തിന് എഴുതി പിന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് പടങ്ങൾക്ക് എഴുതി കൊടുക്കാൻ പോയി സഹായിയായിട്ട് അത് പേരും കിട്ടിയിട്ടില്ല കാശും കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആ പരിപാടി വേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരംഗീകാരങ്ങളുടെ പുറകെ പോയിട്ട് എനിക്ക് ഒട്ടും താല്പര്യമില്ല നാണക്കട്ടെ പടവാരം നമ്മൾ അംഗീകാരം ചെന്ന് ചോദിച്ചു മേടിക്കുക അതിലെ കാഴ്ച കൊടുത്തിച്ചു മേടിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ശുപാർശക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുക അത് അത് കലാകാരനെ കൊന്നുകളയും അവന്റെ സംസ്കാരത്തെ കൊന്നുകളയും അവന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ നശിപ്പിച്ചു കളയും അപ്പൊ നമ്മൾ അടിമയായി എനിക്കങ്ങനെ സാറേ ഞാൻ ഒരു ടെസ്റ്റ് പോലും എഴുതാത്ത ആളാണ് ജീവിതത്തിൽ ഒരു ടെസ്റ്റ് പോലും ഒരു ബാങ്ക് ടെസ്റ്റ് ഒഴുകിയ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല എന്റെ പ്രധാന കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വേറൊരാളുടെ അടിമയായിട്ട് ജീവിക്കും നാടകവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് അനുഭവം ഈ ബാഹുബലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിസ്മയം തന്നെയായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ആളുകളുടെ മനസ്സിലുണ്ട് ബാഹുബലിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഡയലോഗ് അതിന്റെ തുടക്കത്തിലെ ഡയലോഗ് ഓർമ്മയുണ്ട് അപ്പൊ ലഹരിയിലായി കഴിഞ്ഞപ്പോ അവൻ അധികാരം കിട്ടണം ബാഹുബലിക്ക് കൊടുക്കരുത് ഇവൻ അധികാരം കിട്ടണമെന്നാണ് ഇങ്ങനെ ചിന്ത അപ്പോ രാജമാത എന്ന് വിളിക്കുന്ന രാജമാത ശിവഗാമി എന്നാണ് ഇവരുടെ പേര് അതിനെ പുള്ളി രാജമാത ശിവഗാമി നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും നിന്റെ അമ്മയെ കൊല്ലണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് തോന്നേ നിനക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ട രാജസ്ഥാനം അവന് കൊടുത്തില്ല ആരുടെ മുന്നിലും കീഴടങ്ങാൻ മനസ്സില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിത്വം ഇതാണ് പി വൈ ജോസ് ഒരിക്കലും അംഗീകാരങ്ങളുടെ പുറകെ പോവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ വല്ലാത്തൊരു ഇഷ്ടമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ സാംസ്കാരികത്തിൽ പരിചയപ്പെടുത്താൻ കുറച്ചേ പരിചയപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ ഇനിയും നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടണം ഇനിയും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവെക്കണം ഇത്രയും നേരം സാംസ്കാരികത്തിൽ പങ്കെ